ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂളിംഗ് കർവ് ടെസ്റ്റാണ് അതായത് ഒരു എഞ്ചിനിൽ ബസ്റ്റ് കൂളിംഗ് കറവ് കൂളിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അംബാസിഡറിൻ്റെ എൻജിൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലോഡിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ഡൈനാമിറ്റർ ലോഡിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ എൻജിൻ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഫോർ സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എൻജിനാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് അതിൻ്റെ പാർട്സ് ഇതിന് പാറ്റസിൽ വരുന്നത് ഒരു ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനൽ ബോർഡ് അതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ മെഷ് കൺസംഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആർ പി എം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലോഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബോർഡിലുള്ളത് അതിൻ്റെ സപ്ലൈ വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് താഴെ ഒരു പ്ലഗ് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലഗ് പോയിൻ്റ് ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പാനൽ ബോർഡിൽ സപ്ലൈ വരുന്നു ഇവിടെ ഈ റെഡ് ബട്ടൺ ഈ റെഡ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു വാൽവുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു വാൽവ് ഓൺ ഉണ്ട് യെല്ലോ വാൽവ് ഇതിപ്പോൾ ഓഫ് പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് ആൻറ്റി ഗ്ലോക്കോസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓൺ ആവും അപ്പോൾ ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാനുള്ള എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ്റെ കൂളിംഗ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് വാട്ടർ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ ഒരു ഗ്രീൻ വാൽവുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എഞ്ചിനകത്തോട് വാട്ടർ സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ലോഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വാട്ടർ ഫ്ലോ വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫിനാംസിൻ്റെ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലോഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ ഫ്ലോ വരും ഇപ്പോൾ വെള്ളം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സിസ്റ്റം എല്ലാം ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയായി എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റർ ബ്ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എൻജിൻ്റെ കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ആവും കോൾഡ് സ്റ്റേജിലുള്ള എൻജിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻജിൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് പഴയ സിസ്റ്റം അത് നമ്മളിവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻജിൻ നമ്മുടെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂളിംഗ് കറുവ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചറെ നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടെമ്പറേച്ചറെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ എൻജിൻ്റെ ലോഡ് എട്ട് കിലോ ലോഡും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം സ്പീഡുമാണ് നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആർ പി എം നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ആർ പി ആണ് എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് ആർ പി എ ഉള്ളൂ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആർ പി എ ഉള്ളൂ ലോഡ് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്കത് എട്ട് കിലോ ലോഡും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആർ പി എം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എൻജിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും അതുപോലെ ലോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാൽവ് ഈ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ അൺലോഡിങ്ങും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ലോഡിങ്ങും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ലോഡ് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കാണാം ഡിസ്പ്ലേയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി ഉണ്ട് ലോഡ് എട്ട് കിലോ ആണ് കൂളിംഗ് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി കാണാം ഫുള്ളായിട്ട് കൂളിംഗ് വാട്ടറിൻ്റെ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലോ ഗ്രീൻ വാൽവ് ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ആണ് അത് ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇതേ കണ്ടീഷനിൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി സെവൻ സ്റ്റഡി ആവുന്നു ഈ സ്റ്റഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെൻ സി സി ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ നോട്ട് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ഈ യെല്ലോ വാൽവ്
നമ്മളെ വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ആയി അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് നോബിൽ ടു ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഈ ടൂവിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ടൈം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ഫ്യൂൾ കൺസം നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ യെല്ലോ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ടൈം നോട്ട് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ചെയ്ത് മുമ്പ് ചെയ്ത് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു പത്ത് സി സി ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ നോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ടൈം നോട്ട് ചെയ്ത് ഈ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വാൽവ് വീണ്ടും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസ് കൂടെ കൂട്ടുക നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളൊരു നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രിയിലോട്ട് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിന് ഈ വാൽവ് നമ്മൾ വീണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു മാക്സിമം നമുക്ക് എൺപത് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ വരെ എടുക്കാം നമ്മൾ ആ എൺപത് വരെ എടുക്കാറില്ല സാധാരണ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെ വരാം ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് കൂടുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിൽ ഒരു അഞ്ച് ആറ് റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നു ആറ് റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നു ആറ് റീഡിംഗ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ്റെ ടൈമും കൂടാതെ ടെമ്പറേച്ചറും ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത്രയും എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എഞ്ചിൻ പഴയ സ്റ്റേജിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അതായത് നോ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്പീഡും കൊണ്ടു വന്നിട്ട് കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കൊണ്ട് ആണ് എഞ്ചിനകത്ത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഒരു എഴുപത് ഡിഗ്രി എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട് ബി ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ ബ്രേക്ക് പവർ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ ടോട്ടൽ ഫ്യൂൽ ടി എഫ് സി ബി പി ബ്രേക്ക് പവർ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിന് എഴുതി എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിലോ ലോഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ റീഡിങ്ങിലും നമുക്ക് ലോഡ് എട്ട് കിലോ തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ടൈം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ്റെ ടൈം നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ടി വൺ ടി ടു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടൈം നോട്ട് ചെയ്യുന്നു എത്രയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൂളിംഗ് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉള്ളത് ബാക്കി എല്ലാം കാൽക്കുലേഷനാണ് ബ്രേക്ക് പവറും ടി എഫ് സി ടോട്ടൽ ഫ്യൂൽ കൺസംഷന് സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് വെച്ച് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ബെസ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് കൂളിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും ഒരു എഞ്ചിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് രീതിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന